ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അൽഫഹാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ അറേബ്യൻ ഡിഷായ അൽഫഹാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു നെറ്റ് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അൽഫാമിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാം കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ ചിക്കൻ നോക്കി വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നാലായി പീസ് ചെയ്യുക ഒരു ചിക്കനിൽ നിന്നും നാല് കഷ്ണങ്ങളാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത്രയും വലുപ്പം ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള അൽഫാമാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ പീസുകളും ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം എന്നാലേ മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുത്ത പത്ത് പീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഇത് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് പീഞ്ഞെടുത്തതാണ് അടുത്തത് തൈരാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇരുപത് മുളകാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കണക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഉണങ്ങിയ ചുവന്ന മുളക് എടുക്കുക മല്ലി പൊടിക്കാത്ത മല്ലി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം മഞ്ഞളിൻ്റെ കഷ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വെക്കുക പിന്നെ ഏലക്കായ് ഒരു ആറെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുണ്ട് ഇനി വലിയ ഉള്ളി സവാള നമുക്ക് ഒന്ന് വലിയൊരു സവാള നമുക്ക് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളിയും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാല് പച്ചമുളകും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ കോഴിയെ മാറ്റാം ആദ്യം തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീരിനെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തൈരിനെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിങ് എല്ലാം വളരെയധികം കൃത്യമായിരിക്കണം എവിടെയും വിട്ടുപോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുളകിനെയും ഈ മല്ലിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ ഈ ജീരകത്തെ എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ജാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജാറിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം
വലിയ ഉള്ളി തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് എന്നിവയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ആ ചെറിയ ജാറിലുള്ള ഈ ഒരു പൗഡറിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ചിക്കൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിങ്ങിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം പുരട്ടിയെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ചിക്കനും നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൈകൊണ്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കീറ് വെച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല എത്തിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിങ്ങിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ മിനിമം ചുരുങ്ങിയത് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതിനായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ ആവാനായി അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രിൽ പാനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രിൽ പാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കമ്പി നെറ്റുള്ള കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് മറിച്ചിടാനൊക്കെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ മറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ഇതുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിൽ പാനിന് ഏകദേശം നാനൂറോ ഒക്കെ രൂപ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രിൽ പാൻ വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കല്ല് വെച്ച് അതിനുള്ളിൽ ചിരട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം കത്തിച്ച് കണൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിരട്ടകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിരട്ട ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തടി മരകഷ്ണങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ മരകഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കണൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ അടുപ്പിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഈ ഗ്രിൽ പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ചുട്ടെടുക്കാം അൽഫാമിനെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ചിക്കൻ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഗ്രിൽ പാനിലോട്ട് മാറ്റാം ഗ്രിൽ പാൻ എടുക്കുക അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലോക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രിൽ പാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെക്കാം ഇതേപോലെ ചിക്കൻ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് തമ്മിൽ ടച്ച് ആവാതെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വൈകിക്കേണ്ട അൽഫാം ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതേപോലെ താഴെ ഭാഗം വേവുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ചൂടധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവുന്നതാണ് പതുക്കെ വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാതെ തന്നെ നോക്കണം ഇടക്കെല്ലാം നോക്കി കൊടുക്കുക ചൂടധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം പലഫഹാം സാധാരണ കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം 
തൊലിയുടെ ഭാഗം കുറച്ച് കരിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് അപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ അൽഫഹം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അൽഫാം എടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ ഒരു ഈർക്കിളി എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് തന്നെ വെക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോവാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേപോലെ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അൽഫാമിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ തിന്നവർ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പ്രൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഫഹാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് പീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ ഏകദേശം വരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ലാസ്റ്റ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരും അത് വലിയ അടുപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നല്